ഹലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ തന്നെയാണ് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കതിൽ കുറച്ച് ഈസി മെത്തേഡ്സ് കാണാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ ഭംഗിയിൽ എഴുതാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ബോട്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാൻ സ്ക്വയർ ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിഗ്നേഴ്സിന് എപ്പോഴും നല്ലത് സ്ക്വയർ ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ അക്രിലിക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസ് കോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ലിങ്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വോർണിഷാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഉള്ള വോർണിഷാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലോസി ആയിരിക്കില്ലേ അത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ലൈനുള്ള പേപ്പറാണ് അത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ബോർഡർ വെച്ചിട്ട് ബോർഡർ വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രിൻറ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കോട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്താലും മതി അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഈ നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻസ് ആദ്യം നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ സൈസിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് എഴുതാണ് ചെയ്തത് ഒരു കോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ എഴുതാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആ ബോർഡർ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബോർഡർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാർബൺ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് കുപ്പിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ആ ബോർഡറൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഫൈൻ ടിപ്പുള്ള അതായത് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പ് പാടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോൾ പോയിൻറ്റ് പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോർണിഷ് കൊടുക്കണ കാരണം അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് വയ്ക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഈ കാർബൺ പേപ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പ്രെസ് ചെയ്യണോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഈ ബ്ലൂ കളർ ഏത് കളറാണോ വരുന്നത് അത് കുപ്പിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡി മാർക്കറാണ് ഇതിൽ രണ്ട് തരം ടിപ്പുള്ള സി ഡി മാർക്കറാണ് തിക്കുണ്ട് തിന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുപ്പിയിലൊക്കെ എഴുതാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് ഫൈൻ ടിപ്പാണ് തിക്കായിട്ടുള്ള ടിപ്പ് കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആകെ തിക്കായി ചെറിയ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയായി പോകും അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഫൈൻ ടിപ്പ് കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും തിക്കാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോർഷനിൽ മാത്രം തിക്ക് നിബ് യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഞാൻ ഫൈൻ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് എഴുതുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുപ്പിയിൽ എഴുതാം പക്ഷേ ഇൻ കേസ് വല്ല മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത വർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനൊന്ന് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈസിനെസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യത്തിനാണ് നമ്മളിപ്പോഴും കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോട്ടിനെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യണത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തിക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് തിക്കാക്കേണ്ട പോർഷൻസ് മാത്രം തിക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഒരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് കാണാം അത് ഇതേപോലെ ഞാൻ കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തു അതിനുശേഷം തിക്കായിട്ടുള്ള നിബ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാണ് അപ്പോൾ തിക്കായിട്ടുള്ള നിബ് വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് വലിയ ലെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് പോലെയാണ് ഞാൻ എഴുതണത് ഇതിൽ രണ്ട് കളേഴ്സ് സി ഡി മാർക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ റെഡും ബ്ലാക്കും ആണ് ഞാൻ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതിയ കളർ അതായത് റെഡ് കൊണ്ട് എഴുതിയത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള എവിടെയൊക്കെയാണോ നമുക്ക് തിക്കാക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രം ബ്ലാക്ക് കൊണ്ട് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ശരിക്ക് കാണുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ
അതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സ് ആണ് ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഫൈനായിട്ട് ഉള്ള നോസിൽ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പേൾ കളർ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഡാബ് ചെയ്യാണ് അത് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഷൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഓർണേഷ് ഒരു കോട്ട് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഈ ബേസ് കോട്ടിലേക്ക് ഇത് നന്നായി സ്റ്റിക്കായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും രണ്ട് പെയിൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയംസ് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് വാർണിഷോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ത്രീ ഡി ഔട്ട് ലൈനേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ലൈനറാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഫൈൻ നോസിലുള്ള ഗ്ലാസ് ലൈനറാണ് എപ്പോഴും ചെറിയ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ സി ഡി മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്യണം അത്ര ഈസി അല്ല ഇത് എഴുതാൻ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടേണ്ട വർക്കിൽ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ലൈനേഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ത്രീ ഡി ലൈനറിനേക്കാളും പ്രിഫർ ചെയ്യണത് ഗ്ലാസ് ലൈനേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആവാൻ കാത്തിരിക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ലേസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ രണ്ട് പോർഷനിൽ റെഡ് ടെക്സ്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോർഷൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വൈറ്റ് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലേസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ് അതിന് ശേഷം ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ഒന്ന് തൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതാനൊക്കെ പറ്റും ഇതേ സെയിം ഇത് നമുക്ക് മലയാളം റൈറ്റിങ്സിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് മലയാളവും ഇതിൽ എഴുതാം ബേസ് കോട്ട് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഏത് ടെക്സ്ചർ വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഡി ഐ വൈ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം